Բարեցես, ինչ է հարավային կովկասն այսօր։ Արցախյան հիմնախնդիրը հարավային կովկասում պայթեց որպես կաղաքական կոնվլիկտի անհաջող կարգավորում, թե մի գործ ընթաց, որը նոր սահմաններ է հաստատելու հարավային կովկասում որն է մեր կաղաքական հաշվարկը երկու դեպքում էլ։ տաղավարում իմ հյուրը ասկագրակ է թարսեն Հակոպյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր կարծիքով արցախյան հակամարդությունը կարգավորված է այսօր, թե ոչ։ Եթե խոսում ենք կարգավորման մասին, կարգավորման ճատագովները սովորաբար լինում են այն ուժերը, որոնք այս իրավիճակը նրանց համար լուծում էր հանդիսանում, այսինքն տվել դեպքում թուրկյան և ադրվեջանը, որտը հայրի չգոյությունը դիտարգվում էր կարգավորման իրենց տարբերակը, իրենց տրամաբանության ներքո, այսինքն այն իրավիճակի հաստատագրումը, որը ենթադրում է արցախի չգոյությունը և կաղաքական կարտազի վրա և Հիմա կաղաքական ձևակերպումները ինչ բնույթ կստանան և ինչ ձևակերպումներ կունենան, դա այլ հարց է, սակայն աստը խնդիրը ոչ թե նրանց կողմից կարգավորման տրամաբանությունը դիտարկել կարգավորումը, թե ոչ, այլ նաև մեր կողմից խնդիրը ձևակերպել, թե մենք որ պուլն ենք մտնում այս իրավիճակով թելադրված, որով հետև խնդիրը հետևյալ հերանակարի հետ կապված։ Ընդհանապես երբ խոսում ենք սահմանների մասին, հատկապես արցախյան 2020 թվականի պատերազմից հետո շատ կննարգվող թեմա էր, որ սա երկարատև մի գործ ընթացի ամբողջ տարածաշրջանում, մ Իսկ ինչու այդ տարածաշրջանային կոնվլիկտներում մենք մեր հայդենիքն է ամենա շատը պայքարի կենտրոնում հայտնվում, արցախը, սյունիքը, եթե հարկի համաձայն եք դրա հետ, եթե դա իսկ ապես առանձին մի հարց չեր, հասկանալի չի այսինքն խնդիրի որ պուլում և որ ժամանակներում, ինչը վիցը է, թե մենք մինիսկ հետադարձ հայացքով դիտարկել ու լինենք խնդիրը, ներկա իրավիճակի բրանքում է 20 թվականից, Այսօր պայմանավորված էր ոչ թե հայ ադրբեջանական հարաբերություններով և այստեղ կարծվում կոնվլիկտ նկատմամբ կա թյուր ըմբրնում նաև կաղաքական վելուծաբանների և փորձագետների մոտ, որ դա հայ ադրբեջանական � արդնացավ կան բրանքվեց աշխարակաղաքական տեղաշարժերի արդյունքում։ Սկեն կոնվլիկտի որևիցը ձևով կարգավորված լինելը, բայց դա չարել ենթադրում լիարժեք կարգավորում, նույնիսկ ինսունական թվականներին, ինչ-որ մի իրավիճակի հաստատագրում, որը էլի կարող էր պոպոխվել աշխարակ հաղաքական տեղաշարժերի արդյունքում։ Այսինքն դու կարծում ենք, որ դա հայադրբեջանական հակամարդություն � հակամարդության մեջ ռազմական և կաղաքականի առումով և ներկայումս և աս թուրկյայի ակտիվ ներկրավմամ։ Եվ եթե եթե դիտարկել ու լինեն զուտ Հառաբաղյան հակամարդության տեսակետից, նույնց եթե մենք վերսում ենք նոյամբերի ինի հայտարարությունը, սանք մեղրի մի ճանցքի խնդիր ինչ կապ ունի Հառաբաղյան հակամարդության հետ։ Դա ուղակի կապ չունի արցախի և արցախի ինքնորոշման իրավունքին կամ են խնդրի հետ, որը մենք ձևակերպել ենք 88 թվականին։ Ստա խնդիրը հետևյալն է, այսինքն եթե մենք նույնիսկ խնդիր այդ ձև ենք դիտարկում, որ կարղ Հառաբաղի հարց առանձին, Հայաստանի հարց առանձին, ես չեմ ասում դա ճիշտ էր կամ արդարացված էր։ Հակարակորդը միև նույն 
այս շրջանակներում եւ այստեղից գալիսը այն տրամաբանությունը որ արցախյան հակամարտության ասենքն այս իրավիճակի նույնիսկ արցախի չգոյությունը չի հանում այս պառնալիքները որոնք կախված են հայաստանի վրա Իսկն արցախյան հակամարտության բառնալիքները կան Որովհետև հակառակորդը թշնամին մեզ դիտարկում է որպես հայկական գործոն ամբողջ անդրկովկասի տարածքում ին ոչ որ այն պատճառով որ գեոպոլիտիկ փոփ իրավիճակներ են փոխվում որ խոշոր խաղացողների միջև ուժային բալանս է փոխվում որովհետև կա նաև այդպիսի տեսակետ որ սա նույնիսկ մեր հակառակորդի ադրբեջանի խնդիրը չէ, այլ աշխարն է փոխվում։ Աշխարն իսկապես փոխվում է։ Մեր տարած է շրջանում աշխարը մեր աչքի արջև փոխվեց, այստեղ զուտ իմ ասաց նաև այն էր, որ ադրբեջան Հայաստան հակամարտության շրջանակում չէ, այլ թուրքիայի ներգրավում, եւ արդեն իրենց աշխարհ քաղաքական շահերի սпасարկման էր միտված 20 թվականի պատերազմի եւ պատերազմի արդյունքները եւ մինչև այսօրվա զարգացումները Իսկն Ղարաբաղը առանձնացնել Հայաստանից եւ դիտարկել առանձին հարց դա ինքնախապեություն է որովհետեւ իրականում թշնամի քեզ այդպես չի դիտարկում եւ Ղարաբաղի հարցը տրանսֆորմացվում է արդեն միջանցքների հարցի եւ այլ տիպի հարցերի Հայ քաղաքական միտքը տարին է շարունակ դրանք առանձնացնում էր այս կամ այն կերպով համաձայնում էին որ Ղարաբաղի հարցը այս կերպ կամ այն կերպ պիտի լուծվի բայց ամեն դեպքում դա միասնական հարց որպես չէր դիտարկվում քաղաքական միտքն էր իրողություններից հետ հետ մնում այստեղ մենք պետք է առանձնած իմ կարծիքով խնդիրը հետ խոսքը դիվանագիտական ձևակերպումների եւ արտակին սпарման ուղված ասենք դիրքավորումների եւ այլ խնդիրները դա հարցի մեկ այլ կողմն է բայց խնդրի էությունը դրանից չպետք է փոխվեր կամ փոխվի որովհետեւ միև նույնն է առանձին դիտարկելու պարագայում եթե թշնամին քեզ առանձին չի դիտարկում մեր կողմից առանձին դիտարկելը ինչ էր տալիս եւ ինչ տված ձեր կարծիքով ինչ տված որտեղ մենք առանձին դիտարկեցինք փաստորեն տված այն որ այդ խնդիրը տրանսֆորմացվեց փոխակերպվեց արդեն հայաստանի հանրապետության գոյության խնդրի անվտանգության խնդրի վերջես հայտարարվեց որ արցախի պետական ինստիտուտների պահպանությունը սпарնալի քեաստանի հանրապետության անվտանգությանը դուք ընկալում եք այս մտքի խորքը ինչ է դա նշանակում ինչու է սпарնալիկ սпарնալիկ ում համար կարող է սпарնալիկ լինել դա հերանակարում սпарնալիկ կարող է դիտարկվել ադրբեջանի համար որովհետև քաղաքական տերմինաբանությամ կամ քաղաքական բովանդակությամ ի պետական ինստիտուտների գոյությունը նշանակում է քաղաքական վտարանդիություն քաղաքական հարցի այո քաղաքական հարցի իրավիճակ որտեղ հողի վրա չէ բայց վտարանդի է եւ քաղաքական լեգիտիմության ասպես խնդիր է առաջանում հեռանկարում դա չի նշանակում վաղը կամ այսօր կամ յուսօրը բայց հեռանկարում ադրբեջանը դա իհարկե կդիտարկեր եւ դիտարկում է որպես սпарնալի այստեղ ինչ որ նոր հայտնագործություններ անելու կարիք չկա դա բնական երևույթ է հայտնագործությունը կամ զարբանքը ինձ համար հայաստանի հանրապետության անվտանգությանը սпарնալ ներ այդ երևույթը այսինքն հայաստանի հանրապետության անվտանգությունը կախված է արցախի պետական ինստիտուտների քաղաքական միավոր որպես լինել կամ չլինելուց Աստ երևույթին մենք կարող ենք հասկանալ կամ դա դիտարկել որպես գործընթացի բաղկացուցիչ մասերից մեկը որ խաղաղության պայմանագրի այո կարող ենք նաև այդպես հասկանալ եւ հերթական նախապայմանը պայմանագրի եւ այդ բովանդակության շուրջ բանակցությունների հետ կապված Ասինքն դու կարծում եք որ այդպեսի նախապայման դրել է Ադրբեջանը եւ մենք ստիպված ենք կատարել կամ ցանկալի է որ կատարենք հիմա հարցը այնա մեր դիրքորոշումը ի վերջո դա դառնում է հայաստանի ներքին հարց եթե պետական ինստիտուտները պահպանվում են հայաստանում դա դառնում է հայաստանի ներքին հարց ընդ որը պետք չի հասկանալ պետական ինստիտուտները միայն որպես ասենք քաղաքական մարմինները 
Var då fattar kan tangaranar, tatron, hamarsaran, jag var elden med shakutain och jachner. Var de karogan? Är speciellt sånt vad är andra utsam match? Inte för karkavijak, jag får se vad jag kan stanna. Än var de här stanna i hara på utsam och en knäri nej för att jag kan rum. Kan se vad jag får på sin nadramner. Här ser jag att kan kasma det då. Chantri avali alkovna. Vad har du sett mig skogna i när var det där med här stanna i när kin har du? Jag får väl det på mader bejani kommit. Att chantri basrat zain. Nu kan man rela in. բարցրած այնմով, նշանակնա միջամատություն Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին։ Նա այվաստաղ ուրիշ խնդիր կա, արդյոք արցախահայերը չունեն ինքնա կազմակերվելու իրավունք Հայաստանի Հանրապետության ներսում։ Այսինքն որով հետև եթե մենք շահ ինքնակազմակերպման տարբեր միավորումներ կարող են լինել, այդ թվում նաև հայրենակցական միավորումների, քաղաքների, գյուղերի անվան այդպես դրան շուրջը տարբեր միավորումներ ստեղծելու, դա ինքնակազմակերպման այլ մակարդակ է, ինքնակազմակերպման այլ մյուս մակարդակ դրանք կարող են լինել այդ մշակութային կրթական հաստատությունների գոյության շարունակականությունը։ Մայնստրության շրջանակներում իհարկ է ունեն։ Չնայած, եթե կաղաքացի չեն այլ պախստական, միգուցև չունեն։ Սա իրավական խնդիրը, այսինքն թե հասարակական կազմակերպությունները կամ հիմնադրամները ինչպես են գործում, բայց աստեղ կարևորը պետական ինստիտութները և ինստիտությոնալ հիշողության պահպանման խնդիրն է, ձևեր միշտ կարելի է գտնալ։ Դուք ինչու եք կարևորում։ Որով հետև դա պահպանում է հիշողությունը, եկրորդ արցախյան իրավիճակի ինչ-որ գաղափարական առանցք է ձևավորում, որը հերանկարում նյութական անալու շանսեր կարող է ունենալ։ Այսինքն մի եվ նույն է դա կաղաքական գործ ընթաց է խորքում։ Անշուշ, որով հետև կաղաքական և ռազմական գործ ընթացնե Արնվազեն գոնը հիշողության իրավունքը կամ մեր ինքնության իրավունքը ձևակերպել ու պահպանել։ Վերջին տեղեկությամբ կարգավիճակը արցաղցի մեր հայրենակիցների պախստականի կարգավիճակ են առաջարկում նրանց կամ երկատև գո կարծես թե նուրից կդարնան Հայաստանի Հանրապետության կաղաքացի, այն ինչ կդարնան պաստորին առաջին անգամ։ Իրավունքի արումով, նաև կաղաքական իրավունքների արումով, հետագայում, արցախի հետ կապված, որն է ավելի բրնի տեղահանվացների, գիտեմ, որ իրավական կարգավիճակ չկա այդպիս, որպես այդպիսին, բայց այդպիսի տերմին միջազգային իրավունքում կա այս խջջված պատմության մեջ կա, ինչ-որ որոշակի մոտեցումն Այսինքն ոչ թե այս պահեն գորն է ոչ աս ծանկությունների կամ ասենք արժեքային կողնորոշիշների և այլեն, այլ տեղահանությունը և զող երևույթը։ Իվերջո նրանք էթնիկ զտման, արցախցիները, արցախահայերը � նրանք համարվում են պաղստական, որով հետև ոչ իրենց կամքով են դուրս է կել, սպարնալիքի ներքո, իրենց կյանքի սպարնացող սպարնալիքի ներքո։ Սիկն զող լինելը պետք է համապատասխան իրավակաղաքական ձևակերպում ստանա։ 
այդ առումով։ Եվ դա ոչ միայն կարևոր է խնդիրը ձևակերպելու առումի, բայլ կարևոր է նաև միջազգային հարաբերությունների եւ Հայաստան, Ադրբեջան եւ առհասարակ այդ կարգավորման գործընթացի շրջանակներում, որովհետեւ կա այդ փախստականության մարդկային զով լինելու հանգամանքը։ Եվ որպիսի դա ձևակերպի պետք է համապատասխան տերմինաբանությամբ եւ երևույթների շրջանակներում դա դիտարկվի նաև միջազգային իրավունքի եւ հարաբերությունների տեսակետից։ Հակառակ պարագայում մենք դա կունենանք որպես հումանիտար ներքին խնդիր, ասենք օկնությունների եւ այլնի հետ կապված, որը խնդիրը դուրս կբերի արմատական կամ հեռանկարային լուծումների շրջանակներից։ Այսինքն այստեղ կարևոր է եղած փաստի ամրագրումը եւ անվանումը համապատասխան իրողությունների թելադրանքով։ Եվ դա պետք է քաղաքական եւ իրավական ձևակերպումը պատճառ ձևով լինի միջազգային հարթակներում եւ խնդիրը բարձրաձայնելու հետ կապված։ Հայաստանի հարաբերության քաղաքականությունը մի կողմից թվում է ճիշտ են անում որ փախստականներին Արցախից բռնի տեղը հավասնային փախստականի կարգավիճակ են առաջարկում որպիսի քաղաքական կշռույթը չկորչի այդ ամբողջ երևույթի մյուս կողմից է Արցախի պետական ինստիտուտները կարելի ասել չեն խրախուսում որ գոյությունը որ նույնպես քաղաքական կշռույթ է Մա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը ո՞ն է հարցի առաջանում դժվար է այդ հարցին պատասխանել որովհետև երկու կարծես թե իրար հակասող գործընթացներ են որ ուղակի մեծ համար հասկանալի լինի ինչ քաղաքականություն են որտե գրել Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախյան հարցի նկատմամբ Այստեղ իմ կարծիքով կա երկու տարբերություն կա երկու մոտեցումների միջև առաջինի դեպքում երբ որ կա փախստականության խնդիր դրանք օբյեկտիվ չափանիշներ են այսինքն ուզած չուզած կառավարությունը պետք է ինչ որ մի ձևակերպում ունենա տվյալ խնդրի հետ կապված որովհետև կան մարդիկ եւ կան երևույթը որը տեղի է ունեցել քաղաքական ինստիտուտների պահպանման խնդիրը իմ կարծիքով ավելի շուտ ունի որոշակի սուբյեկտիվ չափորոշիչներ նաև մոտեցումներ ըստ տրամաբանության ներքո եմ կարծիքում մոտեցումները ձևավորվում տվյալ դեպքում արցախի ինստիտուտների գոյության թե քաղաքական ինստիտուտների գոյության մասին է նշանակում դա ցույց է տալիս պահպանման դեպքում որ մենք հարցը շարունակում ենք հետամուտ լինել հարցին այս կամ այն կեր թանգարան գրադարան կամ հավասարան պահպանել է ինչ ինչ է եւ ինչու եք դուք կարևորում դա որպես ազգագրագետ հասկանալի է հիշողության քաղաքականության առումով այո բայց հիշողության քաղաքականությունն էլ քաղաքականության մաս է որևէ շատ պարս տրամաբանության, բայց եթե մենք ամբողջովին դա դուրս ենք մղում հիշողությունից եւ ընդհանուր հանրային կյանքից եւ այլն եւ այլն, մենք ըստ տեղության լեգիտիմացնում ենք այն, այն ինչ որ Ադրբեջանը վարվել է մեր հետ։ Այսինքն մենք ընդունում ենք այն բոլոր տրամաբանությունները, որով տեղի է ունեցել Արցախի հայաթափումը, Արցախի չգոյությունը եւ դրա բոլոր հետևանքները եթե հիմա կարողության խնդիրը ասենք Արցախի պահպանության խնդիրը մինչև հիմա եւ այլն այլ տիպի հարցերի շրջանակներում է այս հոգեվոր գաղափարական եւ քաղաքական այս ձևակերպումների պարագայում եւ որ մենք ամեն ինչ այսինքն դրա գոյության կարևորությունը գոն է նշանակում է որ մենք չենք ընդունում այն այն ինչ որ տեղի է ունեցել եղածի սահմաններում չենք մեր եղած ներուժի ներկա պայմաններում մենք չենք ընդունում այն ինչ որ տեղի է ունեցել պահպանելով մեր հիշողության եւ ինքնության իրավունքը կարելի է ասել որ մենք հայաստանի ընթացքում Արցախի հանրապետության Արցախի ինքնորոշման իրավունքը հասցրեցինք հիշողության իրավունքի համար պայքարի եւ ընդրոն դեռ պայքարում էլ ենք դրա համար ոչ թե իրացնում ենք հիշողության իրավունք այլ նույնիսկ փաստորեն հենց մեր այսօրվա զրույցներ ցույց է տալիս որ մի անշանակ չէ որ իրացնում ենք այդ իրավունքը նույնիսկ պայքարում ենք դրա համար դա հանում է ընդհանրապես արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարցի ակտուալությունը 
Ես կարծում դեռ հիշողություն չի, բայց հիշողությունը ինքը քաղաքականությունն է։ Այսինքն դա քաղաքականության ուղություններից մեկն է եւ պետությունները սովորաբար շատ ուշադիր են։ Եվ հարևան երկրներում վարվող հիշողության քաղաքականությանը եւ թե սեփական երկրի նկատմամբ։ Ներկա պահին ես ծառնփակ կմնա իր ավիճակը բնութագրել որպես հիշողություն, որովհետև դա ներկա է։ Այս պահին դա մեր ներկան է։ Այստեղ խնդիրը ոչ այնքան հիշողություն է, որքան այսպես հեռանակար մատնանշելը հետագա զարգացումների հետ կապված, իմ կարծիքով խնդիրը ասպարազի դուրս չի եկել այն պատճառով, որ կա մարդկային խնդիրը, այսինքն կան տեղահանված արցախցիների խնդիրը եւ դա ակտուալ խնդիրը այսինքն առաջնային է կյանքի իրավունքի կյանքի իրավունքի եւ առհասարակ ինքը որպես գործոն այսինքն մի ամբողջ ոչ միայն որպես մեր հայկական իրականության մաս այլ որպես այդ պրոցեսների բաղկացուցիչ մաս որովհետև ամեն դեպքում ակնհայտ որ տեղահանություն եւ էթնիկ զտում է տեղի ունեցել այս հարցի շուրջը որևից է տարակարծություն չկա նաեւ միջազգային հարթակներում հարցն այն է թե արդյոք հայաստանը հետամուտ կլինի այս խնդիրների բարձրաձայնմանը կամ այս խնդիրների որոշակի քաղաքական ձևակերպմանը ապագայի եւ ապագա եւ բանակցային գործընթացներում հետամուտ լինելու տեղահանության եւ զոհի իրավունքների խնդիրը իսկ ինքը հիշողություն չի ինքը ակտուալ խնդիրը որը այնքան ակտուալ որ կարող է դառնալ բանակցությունների համար նյութ կոնե այո եթե բերվի օրակարգ եթե բերվի օրակարգ ասելու որ կա այսպիսի խնդիր մարտիկ զոհեն այդ այստեղ մեծ տերությունների միջև որևից է տարակարծություն էլ չկա որ զոհեն եւ էթնիկ զտումների զոհ հետևանքով են հայաստանում ապաստանալ այստեղ արդեն կարևոր է քաղաքականությունը թե դա այդ խնդիրը ինչպես պետք է մտնի բանակցային կամ կարգավորումների օրակարգ դուրս դնելով հումանիտար խնդրից այսինքն խնդիրը չձևակերպել միայն որպես հումանիտար հարց օգնություն բաշխելու կամ օգնություն տրամադրելու շրջանակներում այստեղ կա գայթակղություն որովհետև նույնիսկ միջազգային հանրության համար դա ավելի դյուրին տարբերակ է հետ, ավելի դյուրին տարբերակ է մարդասիրական օգնություններ կազմակերպել քան խորամուխ լինել իրավունքների իրացման խնդիրների ձևակերպման եւ լուծումներ առաջադրելու հարցերի մեջ բայց այդ խնդիրը պետք է պետ պիտի առաջադրվի հայաստանի կողմից եթե մենք ուզում ենք ինչ որ մի հեռանկարում հետամուտ լինենք արցախահայության իրավունքների պաշտպանությանը տեսեք մենք վերջին 30 տարվա կտրվածքով երբ հատկապես ազգագրագետներ մշակութաբաններ քննարկում են մեր հասարակության հիմնական խնդիրը ես շատ հաճախ եմ իմ տաղավարում լսել քաղաքական ազգի վերածվելու կարևորությունը Արդյոք եթե ընդունենք որ այդպես է դա չկննարկեն եթե կարևոր կարևորում է քաղաքական ազգ վերածվել է քաղաքական ազգի ապա ցավալի է բայց այս արցախի խնդրով պայմանավորված այս քաղաքական իրավունքների հենց պաշտպանությունը մեզ կարող է քաղաքական ասկ դարձնել։ Կարող ենք դիտարկել որպես պայքարի հետագա փուլ արցախահայության իրավունքների հետագա պաշտպանության խնդիրը իհարկե ոչ մի այն արցախահայության համար որտեվ քաղաքական իրավունքներից հրաժարում է մեզ ավելի կհեռացնի քաղաքական ասկ դառնալու հնարավորությունից եւ կվերացից այրագավառի ինչպես ես սպառնալիք որ ամնաբարձր մակարդակում լսել ենք որ կա թվում է թե հակառակ գործ ընթաց այդ բարագայում պիտի արվի որպես դա տեղի չունենա գոնե մեր ներքին ընկալումների եւ պատրաստ դինելու մակարդակում քաղաքական իրավունքների պայքարը մեզ կոփում է որպես քաղաքական ասկ Այո, եւ պետք պետք է միշտ ունենալ քաղաքական եւ ազգային իդեալ կամ հեռանկար, որի շուրջ հասարակությանը պետք է մոբիլիզացնել քաղաքական իրավունքների հետամուտ լինելու եւ ճանաչման հետ կապված։ Իսկ քաղաքական եւ համազգային պայքարների արդյունքում է ձևակերպվում 
Այսպես ազգային քաղաքական օրակարգը կամ քաղաք ազգային խնդիրների քաղաքական ձևակերպումները։ Նույնիսկ եթե նույնիսկ մենք դա համարում ենք, ենթադրենք, չասենք մենք սպառնալիք եւ այլն եւ այլն միև նույնն է հակառակորդը Թուրքիան Ադրբեջանը դիտարկում է հայկական ամբողջականությունը որպես սպառնալիք ոչ թե նրա առանձին մասերը այսինքն անվտանգության գոյությանական վտանգի խնդիրը մենք հիմա էլ ենք ունենք դրա խնդիրը եւ դա մեր իրականության բաղկացուցիչ մասն է այսինքն ազգային խնդիրը գոյության խնդիր է դառնում նաև քաղաքական խնդիրը այսինքն հանձնարությունը 29840 կիլոմետրի պահպանությունը չէ միայն քաղաքական հանձնարությունը նախ եւ այլ քաղաքական հավակնություններն են այդ ազգի այո որովհետեւ պետությունը ազգային է դառնում ազգային օրակարգով եւ ազգային իդեալների շուրջ հերանակար տեսնելու եւ պայքարելու պատրաստակամությամբ եւ բնավ դա կարող է չլինել պատերազմը որից մենք այս այս այդքան խուսափում ենք պատերազմի եւ կանխելու եւ պատերազմի պատրաստ լինելու խնդիրը դա հավաքական մենքը չի դա իշխանության եւ կառավարության համար առաջի գործառույթն է դա պետության համար առաջի գործառույթն է հավաքական մենքի խնդիրը այլ լուծումների դաշտումը այլ խնդիրների լուծման է միտված դա երկրի պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման թիվ 1 պատասխանատուն միշտ լինում է իշխանությունը եւ կառավարությունը մյուս խնդիրն էլ կա նաեւ պետությունը ինքնանպատակ գոյություն չի այսինքն բոլոր պետությունները իրենց ձևավորման հիմքում ունենում են ազգային գաղափար եւ ազգային տեսլական եւ դրա շուրջը ձևավորում են իրենց հավաքական ինքնությունը պետական նաև հավակնությունները քաղաքական բնութագրիչները այդ երկրի եւ մեր շրջապատում ենք դրա ականատեսնակ այսինքն չի կարող լինել կղզիակ որը չունի ազգային դիմագից եւ մյուս բոլոր երկրները ունեն ազգային դիմագից այդ թվում որոնք նաեւ փորձում են բավարարել քո հաշվին Շնորհակալեմ Հյուրն Կալվելու եւ Սրույցի համար։ Հիշեցնեմ որ մեր տաղավարում ազգագրակետ Արսեն Հակոբյաններ։ Սրույցները կշահունակվեն ամենայն բարիք։